こんにちはドリーズプロリンですとうとうね映画リボルバー公開されましたねそしてね連日舞台挨拶の嵐もう今回のね舞台挨拶見てたらもう行けばよかったーって思いましたね<笑>でこちらはあの後悔の嵐<笑>どうもうね思ってた以上にたくさんの舞台挨拶が連日行われていてその上舞台挨拶でのファンサーがね半端ない<笑>韓国のねファンの皆さんがねいろんなものを作ってチャンクさんに渡したりするんですねもう今回はねすごく勉強になりました<笑>それにその場でねチャンクさんとツーショットと写真を撮ってたりとかねチャンクさんのサインをもらうことができたりとかねもう素晴らしい中にはねサインをしてペンだけ返してサインの方は持っていっちゃうチャンクさん<笑>そんなねギャグ漫画みたいな行動をするねチャンクさんもね大好きです<笑>今週は本当にリボルバーウィークでしたでもねその反面韓国のね映画のチケットの転売問題がねちょっと心配化するっていうね記事もありました何が問題かっていうと映画のチケットを3倍以上の金額で転売するっていうのはねもちろん問題なんですけど転売者が大量にチケットを購入して売れなければ当日ねキャンセルするっていうねで韓国の映画館はねキャンセル手数料はね無料みたいなのでそんな行為がこう横行して純粋にねこう舞台挨拶を見たいっていうファンの見る機会をこう逃すっていうだけではなくってキャンセルされたねあの劇場も損壊をこうぶるっていうことになってるようですもう本当にねこんなダフ屋みたいなね仕組みがねで,こうできないようにしてほしいんですけどねでもねファンはねそうは思っても行きたいし本当にねジレンマですねと話は変わってリボルバーのメンバーが出演した YouTube のバラエティ番組めっちゃ面白かったですねもうこちらのねコミュニティでも紹介しましたがチャンくんとイムジヨンちゃんとのこのケミがねもう最高でしたね<笑>チャンくんが今まで一度もこう女性と付き合ったことがバレてないよねっていう話になってチャンくんは静かに付き合って静かに別れるっていうのが良かったかもってで,でもなんか「あチャンクさん付き合ってたんややっぱり」みたいな<笑>ちょっとそれめっちゃ気になったんですけどなんかジオンちゃんが「なんかこう私は全部知ってる」ってね「何知ってるんだ怖いわ」っていうチャンクさんもうねなんかジオンちゃんもみんなお酒が入ってたのでこの番組ねお酒をたくさん飲んでるんでなんか普段聞けないような話というか面白い話がいっぱい飛び出てきますよね<笑>おっぱはこんな顔してるんだから女が放っておくはずないってね私も恋愛していることを尊重してるんで<笑>なんかこう押されっぱなし<笑>アセルチャウンさんがね最高に可愛かったですよねじゃあなんだかゲームしようってなって誰って話すゲームしてみようと思ってこういうことになって<笑>いきなり「いどよ!」ってチャンクさんが「はい」「いどよ!」ってねイムジヨンちゃんが付き合ってるって言われている俳優さんなんですけどここでねみんなが周知のイムジヨンちゃんの相手の名前を出して爆笑さらっていくチャンクさん最高でしたあとねキスシーンの話も面白かったですよねチャンクさんの笑いのセンスがねもう最高にキュッキュッって感じでしたね動画はね、まあ、こちらの説明欄につけておきますのでぜひ見てみてください<笑>それではね今日は橋井教授の放送劇でお楽しみください、えー、そしていよいよあさってから封切りされるリ,リボルバーショーケースをちらっと見ましたがチャンドヨンさんのかっこよさはもちろんジオンちゃんかわいいドラマ以外のインタビューを見るのは初めてだったのでこんなにかわいい方だったなんてそうですよねあのかわいいし今回のその YouTube の動画見てたらすごいあの面白い
<笑>女優さんでもありますよね綺麗な顔してるんですけど<笑>ファンになりそうあ私もファンになりました最近実際に起こりそうな妄想にハマってて鈴木はすでに妄想してたあこの間の鈴木いただきましたあっ沼突然ごめんファミの歌の練習してるんだけどどうしても意味や発音を確認したいところがあるんだファンの人にも喜んでもらいたいから頑張りたいんだ週末来れる<笑>この連絡を受けてすぐ週末を待たず飛行機に飛び乗ったあ空飛び乗ります<笑>語学学校での出会いから2年彼の希望には全て答えたい到着即スタジオ直行<笑>そっと扉を開けるとあの大好きな歌声が響いてるあっだこっち来てと彼が呼ぶレモンの心のところこの発音で大丈夫か聞いてうんうん大丈夫だけどちょっと聞きにくいかなもう一度歌うねそんなやり取りを経てあっという間に今日の練習時間が終わった気づけばもう22時あら夜<笑>やば時間なくてホテル押さえ損ねたうわなんと<笑>おずな今日はありがとう発音練習あって顔見てしたかったんだ送るよホテルどこ時間なくてこれから撮るのよスマホを取り出したすると「あえー、そうなのそうかごめんね今僕が取るね」と言ってあっという間に予約してくれたのは「酔いどの素敵なホテル」「行きたかったデパートが近いハンガンのど真ん中」「本当ありがとう」「それじゃあ今回はご好意甘えるね」「かおさんみたい」「こちらこそだよ」俺が読んだんだから全然気にしないでよむしろ光栄車でハンガーを渡りながら夜景を見る綺麗だなこんな時間にしかも彼の運転で、ね、ああ幸せ<笑>と思わず叫んだあ口に出てしまったんですね<笑>え幸せって言ったそう言って道房大橋の橋で車を止める彼もう少し一緒に景色見たいな降りて言われるがままに降りると風がやんで心地いいわあ一人だったら絶対に来られないありがとう仕事してこんな夜景も見れてすごくいい時間になった俺誰にでもこんなことしないよ読めばいつも助けてくれてでも現場では控えめで必死なところが可愛くていろんなこと話せるのうなだけだよあはーなんとあそんなこと言ってめっちゃ嬉しいんだけど俺会えない時うなのこと考えることが多くなってすごく大事な人なんだって好きだよ<笑>そんなこと言われると本気にするよと胸に響く鼓動を抑えながら必死におどけてみせた本気にしてよと彼は言うなんと<笑>疑いつつ彼の顔を覗き込む<笑>ちょっと待って本気にしてもっと好きになってもいいのもっと好きになったらどうするの本当ですよね<笑>こうするのと言って抱きしめてくれたなんと<笑>信じられない気持ちのまま私の手が行き場を迷ってるそれを知ってかギュッとして俺を抱いてと彼が言うなんと<笑>なんかこ,この間はなんだか濃厚な死になかったんですけど今回どうなるんでしょうか<笑>信じていいんだそう思いながら渾身の力を込めて彼の背中を抱きしめたハンガーの波が月に光って揺れる見つめ合ってキスをしてまた抱き合って<笑>背中に感じる彼の意味がたまらない胸と胸が隙間なく吸い付いて
体を離して小さなガッツポーズする彼の顔を月のスポットライトが照らすかわいいなんと<笑>人目を避けてホテルから少し離れたところで車を降ろしてもらった入るまでずっと見てるから部屋に着いたら電話してというので電話をする窓から彼の車が見える無事部屋に着いたことを伝えるとよかった車が見えるの嬉しいな今日からベイビーって呼んでもいい<笑>嬉しいもちろんよ<笑>ベイビー<笑>返事の代わりにハザードランプが近々光る窓を開けて手を振るかれなんかドリカムなあの歌みたいですよね<笑>ああなんて幸せで最高の夜これからももっと彼のために仕事頑張ろうインドネシアの観光 PR の歌チャンク歌ってますよねベイビーって呼ばれたいバブバブといただきましたもうねハッシー教授最高ですねこの間のね妄想を見てない方はぜひあの説明欄につけてるんで見てみてくださいこの間の続きがこんなところにっていう感じでねもうめっちゃ嬉しかったです橋教授いつもありがとうございます今日はねこれ家で撮ってるんで横でうちの夫が聞いてるんですけどもうちょっと汗かいたわもう最高に楽しい妄想劇本当にありがとうございますまた期待してますまたね、ドラマのベストシーンを再開したいと思います。次はね、なんと、あんならすまなら、私の好きなドラマでもあるんですけど、皆さんが知っているね、名シーンはもちろん、私だけが大好きっていうね、あの、そんなみんなが見逃してそうな名シーンも募集しています。コメント欄とかインスタの DM でも OK。皆さんの名シーン、お待ちしておりまーす。こちらの動画金曜日夜9時に更新しておりますこのように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください今日の動画少しでも面白かったという方は高評価チャンネル登録コメントで応援していただけるとすごく嬉しいですドリッツプロリンでしたアニョー